Yes, Devindran here. Consignment order ready. Ah, in the night. Eh, no. No, no. One second. Yes. Are they? Ha, you have to say that you have to say that. No. You have to reject the items in the export lot. That's why you have to say that. I'm very sorry. Ah. Mr. Shivaraman, where are Columbia agencies in the order of the order? That's right. Okay, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pandi berada di arah mana? Untuk belajar orang. Itu adalah bukti untuk orang yang itu. Yang dah tanah orang orang tak kerja sendiri lagi orang. Yo, peti balik cerita. Yo, jual lagi. 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 Yo, Ini kita boleh terlepas hati awak sendiri. Orang orang ikut na. Seri sah. Hai, patre. Sorry, ni aku kerja late ay. Ker. Tak ada. Ni aku mandi tanjung minit ayer lu. Kamu orang tu kelas yang jenar itu beri anak gel key beri anda. Baiklah beri anda lo. Wara wara ya awo. Eh, culu ini kita ada le. Airan dua beri. Beri golf airan dua beri. Puli garan salah tidak. Masa masa kriti mai wara yang amma kaya curi tanah di. Beri perasno illa. Panikya alil le beri. Ini nak tak kolang kan itu jolce. Beri tanah orang air padi atau orang air cai. Anak kita ni. Nah, matra allah. Ini nutra wadi kalai macam mana level wadi kalung mudi anda. Orang itu SBT la cash kira. Per pautran. Yend karya itu ni edl gerik kanak kuarai. Curi kiparanya maha nakki. Ibrat tak kanak kapal la kampur cai officer. Yaitu ruh berak kabeh orang mudi alai. Seri awat illa. Tapi itu teruk. Adam sah ni seri awil illa. Seri awil illa nak jangan diri mana cula. Tak kalah dengan lebaran. Ia yang bad. Orang ini lekian. Allah kak kelek. Biarlah orang ini wangi amat sah re. Tak kali orang ikhlas beranu itu. Yang mana korang kudu bawa? Tuki, nallah katiti orang batera kerja sih pergi orang. Indah beranu. Tama jawaran tu? Nallah, kahamadi. Korai ni ada mai lo manusia menikah tu orang itu. Kahang sih dekana sahre. Yaitu ayam orang. Pandan dua tu nuh tenji biasa. Saat orang orang la bela boi ru poki. Ikan kiri manusia tenji deh ne. Bagi dah. Kalau pandan itu nonton jono, pandan mana nonton ni? Ma, itu mulu na illa. Orang anjir bayi saya tak korang. Anggennya apa korang kena? Ni ada? Chillerai illa sahre. Chillerai lengan mati kondo arnam. Anjir saya berdaya betul. Deh, orang naal ni ni ada? Na, yang mana ada alur itu nonton jono lagi nak? Ada mana? Batera jadi pa. Cheta? Ada mana dalam kariu apa ni? Ada tuat? Oh, sila orang kami berada kariu apa ni illa sahre? Sahre jelle? Apa ni? Nada malai, apabila kita kerana malakari bangga madi. Eh, apa itu bangga madi? Saya nak lihat jodoh. Anda di pulut tiada kata. Apabila kita kerana ini adalah barang yang terlalu jangan ingat itu. Ini baru tuan anda. Kacchi medical rapan. Curingi yang kalang anda company ada good service sendiri bangga mana. University kalah ini lantai kelas mana itu. 
ആള് സ്മാർട്ടാ പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വീക്ക്നെസ് അവന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു ത്രില് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരുമാതിരി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളരെ കണ്ട കേറി അങ്ങ് പ്രേമിക്കും പ്രേമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തഴയാനും എടുക്കണ തിരുവല്ലാക്കാരൻ അച്ചായൻ എന്താണ് ആ കച്ചിയുടെ പേര് മാത്യു നയൻ ആൻഡ് കോശി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ക മനേഴ്സിന് പേന ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ മേഴ്സി കുട്ടിക്ക് കീച്ച എന്ത് കിട്ടിയാലും പൂട്ടി വെക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കീച്ച മേരിക്കുട്ടിക്ക് ഡയറി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എഴുതാൻ കുറെ കടലാസ് താളുകൾ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി വഹീദക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാനൊരു സാധനം ഡാബിടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ ബാക്കി എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല സിസ്റ്റർ പുതിയായിട്ട് വന്നാണോ അതെ ഞാൻ കോട്ടയം സിജയിലായിരുന്നു പേരെന്താ സിസിലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയ് മിസ് ആണോ മിസ്സസ് ആണോ മിസ് ആണ് സിസിലി സിസ്റ്ററിന് ഒരു പേനയും കീച്ചയും ഇരിക്കും അപ്പൊ എഴുതുകയും പൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഡോക്ടർ മനോമോഹനെ ഒന്ന് കാണും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഗംഭീര ഗിഫ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാം പച്ചക്കറിയുടെയും പെട്രോളിന്റെയും കൂടെ വില കണ കൂട്ടി വരുമ്പോ മട്ടം മേടിക്കലാണ് ലാഭം പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വില കൂടിയ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബം തറവാടായി പോവും മനസ്സിലായില്ല രാമമൂർത്തി നാലാമൻ നാലാമൻ അതെ പവിത്രനല്ലേ അതെ ആഹാ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഈ രാമമൂർത്തിയുടെ കോളേജ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ അച്ഛന്റെ കള്ളവപ്പ് ഞാനിട്ടതും പ്രിൻസിപ്പൾ രണ്ടിനെയും പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയത് ആ രാമമൂർത്തിയാണല്ലേ ഈ രാമമൂർത്തി രവീന്ദ്രൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാമി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പഴേ ഇങ്ങനെ തന്നാ ശരിയാവൂല അടുക്കളയിലോട്ട് കേറി ചായ എടു നീ എടുത്താലെന്താ ചായ പുളിക്കോ പുളിക്കൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ തന്നെ തന്നെ ചെയ്താ മതി അല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സഹായിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ആദ്യത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് സ്വാമി കിളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എന്താ താമസിയാതെ കൊടുക്കും അതെന്താ ദേ മൂർത്തി ഇവിടെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ഞായറാഴ്ച എല്ലാവർക്കും തുല്യ പങ്കാളിത്തം കോമൺ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുക വീടും പരിസരം ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ ഈ കക്കൂസും കുളിമുറിയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ തേച്ച് കഴുകി ബ്രഷ് കൊണ്ടല്ല കൈ കൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വൃത്തിയാക്കലൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വന്നു കയറിയപ്പോഴേ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇനി സ്വാമിയോട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ടൈം ടേബിളിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണം മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് എല്ലാം തനിയെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യ പണി അതെ അതെ സ്വാമി ആ ബാങ്കിലെ തൂപ്പുകാർ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ് നല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താമെന്ന് ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ ഇവൻ കേക്കില്ല ഓ എങ്കിൽ പിന്നെ സൗകര്യം ആയല്ലോ നീയൊക്കെ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കും എനിക്കറിയാം നീ ലീവ് എടുത്തിരുന്നോ വേണ്ടത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അല്ലേ മോൻ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ ആ ചായക്കടക്കാരൻ നാരായണൻ നായരോട് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം നല്ല ബെസ്റ്റ് കുക്കിനെ ഏർപ്പാടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുവരെ നമ്മുടെ ഒരു തലയിലെടുത്ത് ആള് നാറിയാണെങ്കിലും ആ മാത്യു പറയുന്നതാ കാര്യം ആ മൂർത്തി എന്നൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ചായ ഇടും ആ പിന്നെ ചായ വേണം ഇതൊക്കെ
ഒരു ജാട ഗായത്രി മേനോൻ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുട്ടി തന്നെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കുട്ടി അജന്ത തിയേറ്ററിൽ വന്നില്ലേ ഞങ്ങള് ശ്രീബാലയിലാണല്ലോ പോയത് അതെ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അനിത മേനോൻ ആ മിസ്സസ് മേനോന്റെ മോളല്ലേ മമ്മി എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഐ എം മാത്യു നൈൻ ആൻഡ് കോശി മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അതായത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർ ഇവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുമല്ലേ അതെ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് എൽസി പിന്നെ മമ്മിയോട് പ്രത്യേകം പറയണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും എന്താണ് തൂക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിന് കൊടി തൂക്കുന്നത് പോലെ അയ്യ ഇതെന്താ അതെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്റെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവന്റെ നിന്റെ ഡബിൾ കോട്ട് അല്ലേ അവനെയും കൊണ്ടൊന്ന് കിടത്തണം കിടത്തും കിടത്തും ഞാൻ ഡബിൾ ബെഡ് മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നേ എനിക്ക് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കാനാ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ വലിച്ചെടുത്തു ഞാൻ വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ദൈവനാണ് കോശി ഇത് രാമമൂർത്തി ഇവിടെ ഫെമിന ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ വാദിയരായിട്ട് വന്നിരിക്കുക അന്നാമേ ശ്രീജമോളും പഠിക്കുന്ന ഫെമിന ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല ഇയാളെ പിടിച്ച് അവിടെ കയറി പറ്റാം ഇരിക്ക് 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 ദാ ഇവൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതന ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട് ആവുമ്പോൾ രാമമൂർത്തി എന്റെയും ഫ്രണ്ടാ വി ആർ ഓൾ ഫ്രണ്ട് ഇനി ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കാം നല്ല പാണ് എന്നാ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ നാളെ കൊള്ളാം അല്ല എല്ലാരും വേണാ മോന്താൻ ചായ റെഡി വാ ചൂടായിട്ട് ചായ കുടിക്കാം വാ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ ഞാൻ പള്ളി പോയാ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഏ രാവിലെ നടക്കല്ലേ ഇവന്റെ ഈ തിരക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും സ്വാമിയല്ല ഇവനാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോണു ഇനി ആ കോളയിലെ പെമ്പിള്ളരെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവൻ മിക്കവാറും അവിടവും കുളവാക്കും സ്വാമിയായി തടി സൂക്ഷിച്ചാണേ വരട്ടെ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസാ ടീച്ചേഴ്സാ കുട്ടികളാ കണ്ടാ അറിയല്ലേ സ്വാമി ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ട്യൂട്ടോറിയക്കാളെ എന്നെ ആഘോക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണമെന്ന് ഞാനിവിടെ വരാല്ലേ വേണ്ട അപ്പൊ ഇനി ഒരു ദിവസം അല്ലേ അതാ നല്ലത് ആ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ അയ്യോ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചു പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ തന്നെ വന്ന് സ്വാമിയെ പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാം വൈകിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വരും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഏ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അയ്യോ ലേറ്റ് ആയി വരട്ടെ എന്റെ അമ്മൂ എന്നാ ഒരു പടികളാ ചുമ്മാ അല്ല സ്വാമി രാവിലെ കുളിച്ച് കുറിയും തൊട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ രാമൂർത്തി സാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്താ പേര് രാമൂർത്തി സാറിന് ഇവിടെ നല്ല പേരാന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ അമ്മേ നീ എന്താ സദ്യാണ് താൻ പോകുന്ന നീ കളിക്കല്ലേ രണ്ടാഴ്ചത്തോളം മലക്കറിയാണത് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള ഭരണം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാലേ മനുഷ്യ കുത്തുവാളം എടുക്കും എടാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോ അല്പ സ്വല്പ രുചിയായിട്ട് കഴിക്കണം അല്ല നക്കി പിശിക്ക് ഒരുമാതിരി പുളിവെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെയല്ല രണ്ടു കഷ്ണം കൂടുതൽ ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും സംഭവി
നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് മുഴുവൻ കൂടെ അങ്ങനെ തട്ട് ഇതെന്ന് മുളക് പൊടി രുചി കൊടുത്തത് ദേവർ ഒറ്റ കീറു വെച്ചെന്ന് എന്താ രാവിലെ ഒരു കലവില ഓ ഇങ്ങ എത്തിയല്ലേ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അല്ല ചുറ്റലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാമുണ്ണാൻ ഇങ്ങ എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു ഊണ് റെഡി ആയില്ലേ നോക്കി നിൽക്കാൻ അരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിലിടാ നോക്കി നിൽക്കാൻ അരി എടുത്ത് അടുപ്പത്തിടാൻ അല്ല എന്നോടാണോ ആ അയ്യോ ഈ അരി മുഴുവൻ വേണോ ആ ഓടാ ദരിദ്രവാസ് ഇവനൊക്കെ തീറ്റി പറഞ്ഞെങ്കിൽ റേഷൻ കട തുടങ്ങണം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്താ നമ്മുടെ താമസം കുറച്ചുകൂടി സിറ്റിക്ക് അടുത്തോട്ട് മാറ്റിയാലോ എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല സിറ്റിക്ക് അടുത്താകുമ്പം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് ആഫീസിൽ പോകാനും ഒക്കെ സൗകര്യമാവും എനിക്കിപ്പോ അവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പട്ടര ടൂട്ടോറിയ കോളേജിനടുത്ത് രസ്യനൊരു വീട് ടുലറ്റ് എന്ന ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യടാ അവിടെ ആവുമ്പോ നിനക്ക് ടൂട്ടോറിയൽ പോകുന്ന പെമ്പിളരെ സൗകര്യമായിട്ട് ലൈൻ അടിക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് വേണം നാട്ടുകാരി ഒരു മേയൻ എടാ നിനക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം മീൻ ചന്തയാ ഒരു പായും തലണേ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് വരാം ഇതെന്തോ പട്ടാള പറഞ്ഞോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ മേലേ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ആ അതാ നല്ലത് എന്തോ നടയോ അവിടെ സമാധാനമായല്ലോ സന്തോഷമായല്ലോ അതിന് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു പട്ടി പുല്ല് തിന്നേം ചെയ്യത്തില്ല പശുവിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുകയും ചെയ്യത്തില്ല ഇവന്റെ മുഖം കണി കണ്ട അന്ന് ഒറ്റ പെമ്പിളൊരു വീഴത്തില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നീ പറയ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ണാനാവുമ്പോ വിളിക്കട്ടാ പോടാ അവിടുന്ന് ജോലി തീർക്കടേ ആ കൃഷ്ണവേണിയുടെ കാര്യം എന്തായി ഒരു കരക്കെടുത്തോ ആ അടുത്തു ഏ കൊടുകൈ പക്ഷെ അവൾ അടുത്തത് എന്റെ അടുത്തല്ല അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഇല്ലേ അലവലാദി വായിൽ നോക്കി ശ്രീനിവാസൻ അവന്റെ അടുത്താ അടുത്ത മാസം കല്യാണമാ നിനക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലടേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഇല്ലേ മീന കൃഷ്ണൻ അവളെ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഞാനൊരു കൈ നോക്കാം അല്ല അത് അത് ശരിയാവൂല എന്താ ശരിയാവാത്തത് എനിക്ക് അവളോട് ചെറിയൊരു സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് അതെ എടേ ഈ നാട്ടിൽ കല്യാണ പ്രായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെമ്പിള്ളരുണ്ട് അതിന് നീ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രേമിക്ക് ഒരു സേവനം എന്തോന്ന് സേവനം അവരുടെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകും അതുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് നീ ഒരു രണ്ട് നമ്പർ കാച്ചിത്താ നമ്പർ കാച്ചണമെങ്കിലേ മറ്റവനെ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം മറ്റവനോ ആ ലവൻ മിലിട്ടറി രാമൻകുട്ടി അവനെ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലെട് അവനെ അടിച്ചാലേ അതൊക്കെ പറയാൻ ഒരു മൂഡ് വരും ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം രവി വാ ഇന്നത്തെ കലാപരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോന്നു നല്ല ഒന്നാന്തരം സാധനമാ മിലിറ്ററി കാന്റീൻ നിന്ന് ചുളിവില് വാങ്ങിച്ചതാ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ കൊടുത്തുള്ളൂ നീ വളച്ചു കെട്ടുമൊന്നും വേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായി ഓരോരുത്തരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ എഴുതി ഇത് വാങ്ങാൻ പോയ വഴിക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചതിന്റെ കാശ് എനിക്കാ നഷ്ടം പറയാതെ ഹലോ യെസ് മാത്യു നൈൻ ആൻഡ് കോശി ഹിയർ ആ കൊടുക്കാം ഹലോ ആ രവിയ ആ ഞാൻ വിളിച്ചത് അശ്വതിയുടെ കാര്യം പറയാനാ അവക്ക് അവിടെ ട്രഷറിയിൽ ജോലി കിട്ടി ഓ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി അവിടെ എത്തും പിന്നെ അവക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഏർപ്പാടായി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ശരിയാക്കാം മാവ ആ വേറെ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരി എന്താ വിശേഷം അടുത്ത ആഴ്ച അമ്മാവിനെ മോളും വരുന്നുണ്ട് മുറപ്പെണ്ണ് വരുന്ന സന്തോഷത്തിൽ അടുത്ത ഫുള്ളിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവ് ഇവന്റെ വക ആരടെ ഈ സമയത്ത് നീ ആ കുപ്പി എടുത്താത്ത പോയി വല്ല ഓസ് പാർട്ടികളായിരിക്കും അത് ശരിയാ നല്ല പണിയാ പട്ടർ കാണിച്ചത് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ന് രണ്ടു പേരുടെ ക്ലാസ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇനി പോന്നു വാമിയാ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എത്തി വായി സ്വാമി ഒരാൾപ്പോ ഒഴിക്കട്ടെ എനിക്കിത് കുടിച്ച് പരിചയമില്ല ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കണോ അയ്യോ വേണ്ട സ്വാമി ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും പതിനഞ്ച് നാല് അറുപത് മൂന്ന് നാല് പതിനെട്ട് രൂപ താഴെ വരത്തുള്ളൂ രൂപ പ്രശ്നമല്ല തുടങ്ങി എച്ചി കണക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്ക് അയ്യോ സ്വാമി ഒരു സ്മോൾ കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല കഴിച്ചോ തലയ്ക്ക് പിടിക്കോ ഏയ് ഒരു സ്വന്തം ഒന്നും മനസ്സമാധാനത്തോട് മനുഷ്യനൊന്നും മദ്യപിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുന്തമെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കും ഞാൻ കുപ്പിയെടുത്താത് പോയി വരെ കൊണ്ടു പോറ്റും തനിക്ക് എന്ത് വേണം തനിക്ക് എന്തുവാണ് വേണ്ടത് അയാ മേ കുട്ടി കുട്ടിയോ അതെ അഹമ്മദ് കുട്ടി അത് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ താൻ എന്താ ഡോക്ടർ ആണോ വഴിനീണ നടന്ന് ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ അത് പറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള പോകുക ഒന്ന് മാറും നിങ്ങളെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസിന് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ആ ഗ്യാസ് അല്ല കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ പോസ്റ്റ് ഇട്ടെന്ന് ആ ചായക്കടയിലെ നാരായണ നാര് പറഞ്ഞു അതാ തനിക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തൊലച്ചൂടായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോഴല്ലേ കണ്ട് മാത്രല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പാടുമായിരുന്നു പറയല്ലേ ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തതിന്റെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ പല പല സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ മിലിറ്ററി അല്ല പോലീസ് ചീഫ് കുക്കർ ആയിട്ട് കുക്കറോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല വിടില്ലല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രഷർ കുക്കർ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇതൊക്കെ വേണം ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കഴുകാൻ പുറത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ കവാബ് മട്ടൺ കവാബ് ഫിഷ് കുലാബി ഒരു നാല് ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഓംലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ടേ ഓക്കെ ടാറ്റ കിച്ചൺ ഇയാള് ശരിയാവൂ ആളൊരു ലോ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയ ആളാ അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ഹങ്കേറിയൻ ഗുലാഷ് എവിടെയോ പട്ട അടിച്ചു കിടന്നവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് പാചകക്കാരനാക്കിയ ഇങ്ങേ ഇവൻ ഒറ്റയാളതിന് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടായി ഒരു മൂടിലങ്ങ് അടിച്ചു പോയതല്ലേ രാവിലെ അമ്മ ശരിയായിക്കോളും സാറിന്റെ വെളിയിൽ തങ്കമണി എന്തൊരു സ്ത്രീ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇവന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഇവന്റെ രാശിയിൽ ജനിക്കണേ അടുത്ത ജന്മത്തിലല്ല ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാവണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം തങ്കമണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ നേരു ഇന്ദിരാ നഗറിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വരെ വാങ്ങി നമുക്ക് താമസിക്കാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം വിധി നമ്മളെ ഒന്നാകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു അറ്റാക്ക് കൂടി വന്നാൽ ഞാൻ തട്ടിപ്പോകുന്നു തങ്കമണി വിധവയായി ഒരു രണ്ടാം കെട്ടുകാരനെ കാത്തു കഴിയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തങ്കമണി സത്യം അതാണ് അവന്റെ ഈ പെമ്പിള്ളരോടുള്ള ചുറ്റിക്കളിയല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇവനെയും കാത്തിരുന്ന അവസാനം ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും നൂറായിസ് ഇതാ വന്നല്ലോ എന്റെ അളിയാ വല്ല വിധേനയും തല ഒന്ന് ഊരിക്കിട്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഹാർട്ട് വീക്ക് ആണെന്നും രണ്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞാണെന്നും ഒരു കാച്ചം കാച്ചി പെണ്ണിന്റെ പൊടി പോലും കാണാനില്ല എടാ അതിന് നിനക്ക് ഹാർട്ട് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടോ എടാ ഒരു മാതിരി കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത വർത്താനം പറയുന്നു എനിക്ക് ഹാർട്ട് ഉണ്ടോ ഈ നാട്ടിലെ പെമ്പിള്ളരടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കടാ തങ്കമണിയോടോ പാർവതിയോടോ കോമളവല്യോടോ നിർത്തന്റെ മാത്യു പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന കഷ്ടമല്ലേ സ്വാമി പെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല്ല കാണാൻ ഇത്തിരി പേഴ്സണാലിറ്റിയും കയ്യിൽ ഇത്തിരി ചിക്കിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാളും ആരും വീഴും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അത്തരക്കാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എടാ ഇവള് മാരെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം കുറച്ച് കണ്ണീരൊക്കെ ഒഴുക്കും രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരുത്തന്നെ തോളിൽ കൂടെ കൈയിട്ട് ബൈക്കിൽ കൂടെ ചുറ്റി
നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറ്റൊന്നുമില്ലേ നല്ല പാർട്ടിയോടാ ചോദിക്കുന്നത് വല്ല പെൺപിള്ളേരുടെ മോത്ത് നോക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കടാ ഡേഡേ നീ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കൊച്ചാക്കല്ലേ ഈ ബെറ്റിൽ ഞാനും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കണ്ടീഷൻസിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം മുട്ട അടിക്കുന്നതോടൊപ്പം പതിനായിരം രൂപ സന്തോഷം എനിക്ക് കുറച്ച് കാശിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വല്ല പരട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ കാണിച്ചെന്ന് എന്റെ സ്വഭാവം മാറും സ്വാമി മാത്രം എന്താ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാൻ സ്വാമി മാത്രം അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല എറിയുന്ന സൈസിൽ നോക്കി ഒരെണ്ണത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് അയ്യോ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഇല്ല എന്റെ കാശും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വാമിക്ക് കാശളവ് വന്നിരിക്കുന്നു പെണ്ണിനെ മാത്രം കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി അയ്യോ ഞാൻ എതിരൊന്നും പറയണ്ട ഫിക്സ് എന്നാൽ ഈ മൂഡിൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ മിലിറ്ററി പൊട്ടിക്കണം കാശ് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാലോ ഓക്കെ പോവാം പാ പോവാം ഇയാളെങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ലോ എന്താ പ്രശ്നം തന്റെ പെട്ടിയും കിടക്ക കിടന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം എഴുന്നേക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ മാറ്റർ മാറ്റർ തനിക്ക് സൂചിക്കാനാണോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എണ്ണി തരുന്നത് ഓ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് തടിയന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ചായ ഇട്ടോണ്ട് നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഇയാളെ ഇനി ഇവിടെ നിർത്തിയാ ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ വേണ്ടേ അത് ഇഡ്ഡിലോ ദോശ സ്റ്റീം കേക്കോ സ്റ്റീം കേക്ക് അതേന്ന് പിട്ട് അത് ഈ കടയെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടെ ഫ്രഷ് സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല ഇയാളെ ശരിയാവില്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാവില്ലെന്നു ഇനിയോ ശരി ശരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ ശരി ആക തന്റെ സ്റ്റീം കേക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നല്ല പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള പിട്ട് ചെന്നുണ്ടാക്കല്ല പുട്ട് പുട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് ട്രാലിയോ ആഹാ നല്ല ജോഡി ആ അച്ചായോ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ ഇന്ന് ഡേറ്റ് പതിനാറാണ് അടുത്ത പതിനാറിൽ തലയൊന്നും മൊട്ടയടിച്ച് കാണണ്ടേ അടിക്കും അടിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്യു നൈനാ കോശി ഇന്ന് വരെ തോറ്റിട്ടില്ല വാജ ഓടിക്കാതെ പെങ്കൊച്ചിനെ കാണിച്ചടേ എവിടെ ഇതൊരു മാതിരി കോഴിക്ക് മൊല വരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ ആ നീയൊന്നും പിടയ്ക്കാതെ ആ വരുന്നതാണ് അലിയ സാധനം ആ മോപ്പറ്റിൽ വരുന്നത് പേര് റോസ്മേരി ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസാദിന്റെ വീഡിയോ ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഇനി അളിയൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാ മതി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാ പെശകാവും ഇതത്ര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അങ്ങോട്ട് എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് മുട്ടണം എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം നീന രായശേഖരനല്ലേ അവളല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ നീ വേറൊന്ന് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറണം ആദ്യം നീനാരായ ശേഖരനല്ലേ ചോദിക്കണം അപ്പൊ അവളല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ വേറൊരു പേര് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറണം നീനാരായ ശേഖരനല്ലേ അതെ നീന രാജശേഖരൻ തന്നെയാണല്ലേ എന്താ ഒന്നുമില്ല അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ അറിഞ്ഞല്ലോ എന്താ എന്നേക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഇതേ എന്റെ വണ്ടിയാ സോറി ഗിറ്റാറാണല്ലേ അല്ല വീണ നിനക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ കളഞ്ഞിട്ട് പോടെ അവളാണ് മിടുക്കി സ്മാർട്ട് നീ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ച അല്ല ചായ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റേജ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം അച്ചായൻ പറഞ്ഞ ഒന്നിനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കി രക്ഷയില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു പവിത്രൻ ടെക്നിക്ക് ഇറക്കി നോക്കട്ടെ പവിത്രൻ ടെക്നിക്ക്
ജൂലിന്റെ രസം അച്ചായനും അറിയും സോറി സാർ തനിക്ക് എത്ര അല്ല കൃഷ്ണമണി ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ കുതിരവട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോവാ അതോ ഊളം പറക്കൊണ്ടു ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നിന്റെ മറ്റവനടി നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ത് വേണം കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ പ്രസാദ് കളക്ഷൻസിലെ തൊട്ടേനെ ഞാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് തോഴിമാരെ കയ്യിൽ കിട്ടുകിൽ നന്നായിരുന്നു കേളി ചെയ്യുവാൻ അതായത് ഹംസം ദമേന്തിയെ തേടിയെത്തുന്ന രംഗം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദമേന്തിയും കൂട്ടുകാരികളും സരോവര തീരത്ത് ലീലാ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലീലാ വിനോദങ്ങളിൽ എന്താ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ രാമൂർത്ത് സാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം അവധി എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കാം ഇനി സ്വാമിയുടെ ആളാരെന്ന് പറ അയ്യോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്താണോ ഇതൊക്കെ എന്താ സ്വാമി ഇത് എത്രയോ നല്ല പെമ്പുള്ളേരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കാണിച്ച എന്നാ കുട്ടികൾ വേണ്ട ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും മതി ഇനി ഇവിടെ എന്നാ ശരിയാവില്ല ഒരു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ല ഒരു ഒരു എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നടത്തിക്കരുത് എനിക്ക് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇതിലൊരാളിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പാവം കിട്ടും എന്തോ ഇത്ര ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് ആ നിൽക്കുന്ന എന്നെ കുട്ടി അവള് വീണ് കഴിഞ്ഞ സ്വാമി 
അവളുടെ റോഡിലോട്ട് നോക്കിയുള്ള നിൽപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം ആള് പെശ കാണും ഏതായാലും സ്വാമിയുടെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അയ്യോ കടവുളെ മുരുക മുരുക കാപ്പാത്ത് അമനു അതെപ്പടി സുറ്റുമുടിയും നീ താനെ സൊന്ന അമ്പത്തി നാല് ചുറ്റു നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി നാച്ച് ബാലൻസ് മുപ്പത് ശരി ശരി എന്നെ കടുപ്പിടിയില്ല വേല ഇരിക്ക് നല്ല എക്സസൈസ് പണ്ണുകോ ശരി 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 നീ പോടി അവിടുന്ന് അയ്യോ നീ കടവുളി എന്നാച്ചു കടവുളി കളടി എനിക്ക് ആച്ചു ഇപ്പ എവിടെ ആച്ചു എന്നാ ഇപ്പ എവിടെ ആച്ചു ഇന്ത അപ്പോട്ട് കള സൂര്യനാരായണ അയ്യർ എൽഐസി ഏജന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തുക്ക് എൽഐസി ഞാൻ വിട്ട് വരുവ പാര് ആഹാ അതാ സായങ്കാലം സീക്രമാ വന്നിരുങ്ങോ എനിക്ക് അമ്മ പാക്ക പോണു നീ മുതലിലെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് പണ്ണുക നമ്മ ജാതി തവരെ ആര് വന്നാലും ഉള്ള കൂപ്പട വേണ്ട എല്ലാം തിരുട്ടി ചാരിക അപ്പൊ ഞാൻ പോയി വരട്ടുമ്മാ നീ ഉള്ളപ്പോ ടാറ്റും മാറ്റിയൊക്കെ വേണ്ട പോ ഉള്ളപ്പോ മതി മതി പോ പോയി തൊലക്കിട്ടു ഹലോ ഹലോ സെവൻ ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് അല്ലേ അല്ല ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മിസ്റ്റർ ഓടി മരപ്പട്ടി ചായ കുടിച്ചോ അമ്മായി എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഇവനെ ഞാൻ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് അരപ്പാളി നിനക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും പോരല്ലടാ അയ്യോട് ചാക്കു നീയാണോ എടാ അതെ ഏതോ ഒരു എരണം കിട്ടവൻ കുറെ നേരമായിട്ട് മേരിമോളെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച അവനാണെന്ന് എന്നാലും ആൺകുട്ടിയായിട്ട് നീ ഒരുത്തനല്ലോ ഉള്ള എനിക്ക് നീ അമ്മച്ച് മറന്നു കളഞ്ഞല്ലോടാ ഏ നീ ജയിലായിരുന്നോ ഒമ്പത് കൊലയോ എന്നാലേ പത്താമത്തെ ഇരപ്പാടി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി ശരി വെക്കട്ടടാ ആരുമല്ലേ മച്ചി എടി മോളെ നാളെ ചാക്കോച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് 
ഒമ്പത് എണ്ണം നടത്തിട്ടാ വരുന്നത് എന്തോന്ന് കൊല അതുപോലെ ആടിനെയോ മാടിനെയോ ആയിരിക്കും അല്ല നീ എവിടേക്കാ കളക്ഷൻസിലേക്ക് കാസറ്റ് മാറ്റണം നീ ഈ സിനിമയും കണ്ടു നടന്നു അവസാനം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും മോളെ നീ വരുമ്പോഴേ നല്ലൊരു കാളയെ തൊട വാങ്ങിച്ചു നിന്റെ അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചിരിക്കാനേ വല്യമ്മിച്ച് തടിക്ക് വല്ല കോട്ടം പറ്റിയിട്ട് തോന്നു എന്റെ പുന്നാര് വല്യമ്മച്ച് പേടിക്കണ്ട വല്യമ്മച്ചിക്ക് കാളത്തോടെ തിന്നാലേ ബിപി കൂടും അയ്യോ നല്ല ഒന്നാം തരം അമുൽ സ്പ്രേ വാങ്ങിത്തരാം അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറച്ചിയുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ വല്യമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ മോളെ മോളെ നീ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പടം എടുത്തോണ്ട് വാ ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലേ ഈ വല്യമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളോ ആ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും പുറപ്പെട്ട് പോയാ വലിയ അപ്പച്ചൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എടി പെണ്ണെ നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിയാന്റെ കാര്യം മിണ്ടി പോകരുതെന്നു വേറെ പെണ്ണ് കെട്ടിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഓർക്കുന്നത് ണെങ്കിലും നല്ലവനായിരുന്നേ ഓ അതിയാന്റെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോ ഇവിടെ ഒരു നീറ്റല്ലേ മോളെ ലേശം കാളക്കറി കൂട്ടി ഇച്ചിരി പഴങ്ങഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് വരാം എന്റെ ഈശോയെ അതിയാന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാ വേണം ഞാൻ ായണ <laughs> 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 സാറാണോ എൽ ഐ സി ഏജന്റ് സൂര്യനാരായണ അയ്യർ ചേട്ടൻ അല്ല സാറ് കോടിപതിയായോ ഇല്ല ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുറവുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ പോളിസി ഞാൻ എടുക്കാം ഈശ്വരാ എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല അമലോ മാ അകത്തിരിക്കാം അകത്ത് ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനു വെറുതെ അമലോ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാപ്പി എട് ഇരിക്കിരിക്കും അയ്യോ അത് ടീപ്പോയി ഐ എം സോറി എത്ര ലക്ഷത്തിന്റെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു ലക്ഷം അപ്പൊ മുപ്പത് കോടിപതി ചത്താ മതി സാറിന്റെ നാള് പുണർന്നാണോ സാറല്ല ചേട്ടൻ എന്റെ നാള് പുണർന്നാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി തോന്നി ഈ നാളുകാരെ കാണാൻ നല്ല ഐശ്വര്യമായിരിക്കും ചേട്ടനെ പോലെ എന്നിങ്ങനെ പൂഴ്ത്തി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അതെന്താ എന്താന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കിഷ്ടാ എനിക്കും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇഷ്ടാ ചേട്ടന്റെ മോളാണല്ലേ നോ ഷീ ഇസ് മൈ വൈഫ് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഐ എം സോറി ചേട്ടാ ഞാൻ ഓക്കെ 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 സത്യത്തിൽ മോളാണെന്നേ പറയൂ ആ മുഖലക്ഷണം കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നും മകം പിറന്ന മങ്കയാണല്ലേ എന്താ പേര് എന്റെ പേര് കമലാ ലക്ഷ്മി എന്നാണ് അത്താൻ കമലു എന്ന് വിളിക്കും കമലു സ്വീറ്റ് നെയിം എനിക്കും കമലു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെ അല്ല മൗനം സമ്മതമാണെന്നാണല്ലോ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല നാളെ എടുക്കാം എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലേ കമലു എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം അല്ല കമലു പാക്കർക്ക് വയസ്സ് റൊമ്പം ജാസ്തി ഇരിക്ക ഉങ്ങ കിട്ട ആയിരം തടവക്ക് മേലെ சொல்லி இருக்கேன் டை யூஸ் பண்ணும் கோ சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேனே ஆயிரம் வாட்டி சொல்லல 5 6 வாட்டி சொல்லிருக்கேன் சும்மா இருங்கோ பாரு 
இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஒரு பெரிய டப்பா டை வாங்கிட்டு வருவேன் பெரிய டப்பா அப்போ சரியாவும் இன்னைக்கு கொண்டு வந்து நாளை பூசா போரே இன்னும் சொன்னா எனக்கு மற்றவளாயிருந்து റോസ്മേരി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാൻ ആ പണ്ടാരത്തള്ള ചാണകത്തിൽ മുക്കിയ ചൂല് കൊണ്ട് നിന്റെ മോന്തൊക്കെ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നിന്റെ പട്ടി കിട്ടും വലിയ വാചകൊന്നും അടിക്കണ്ട ബെറ്റിന്റെ കാശ് റെഡിയാക്കി വെച്ചോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ പടച്ചോന്റെ ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങളെ അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ അലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വല്ല വികാരം തോന്നിയോ തോന്നി പോയ പിന്നെ ആര് ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഈ ചൂട് പിടിക്കുന്ന സമയത്തെ ആള് ചൂടാവരു നല്ല ചമ വേണം കേട്ടോ കിളിക്കല്ലേ കിളിക്കല്ലേ നിനക്ക് കിട്ടുമ്പോ അറിയാ അതെ അതെ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടേണ്ടവന് കിട്ടേണ്ടപ്പ കിട്ടിക്കോളും ആ അല്ല അത് വരണ അല്ല എടാ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാലെ ചവിട്ടരുത് എന്താ കാര്യം നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കഷ്ടമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് കഷ്ടം 
വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം അല്ലാതെ പാരെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പാരെ ആ ഇവൻ എന്നെ തല്ലു വിളിക്കല്ലേ അവിടെ വന്നത് ഞാൻ തല്ലു വിളിക്കാണോ നല്ല വന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ നീ അവിടെ വന്നത് എന്തിനാ പോയെന്ന് പറയൂ പറഞ്ഞോളിന്ന് പറയടാ ഞാൻ ഇവനെ രണ്ട് കിട്ടുന്ന കാണാൻ പോയി എന്നാ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ടു ഇനി യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് ശരി ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് തോട്ടി നല്ല ചൂട് പിടിച്ചുകൊടു നല്ല പച്ച കോഴിയെ കീറി ചാരായത്തിനകത്ത് കലക്കി സൂപ്പ് വെച്ചുകൊടു ഇടിയല്ലയോ കിട്ടിയത് പിന്നെ പാര വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി ഇതായിരിക്കും ഞാൻ പൊതുവേ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് നല്ല ഇടിയാണല്ലോ കിട്ടിയത് ഇതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പഠിച്ചോനെ അതിലെങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഒന്ന് വിവരം തരുവോ ഒരു ഒറ്റ ചവിട്ടി ഹലോ റോസ്മേരി അല്ലേ ഞാനാ റോങ് നമ്പർ സോറി എനിക്ക് നാലു മണിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ വടക്കേ മനക്കാരായിട്ടുള്ള കേസ് അവധിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അന്ന് തന്നെ വിധി പറഞ്ഞേക്കുമെന്നാ വക്കീലദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അശ്വതിയുടെ കൂടെ ഞാൻ വരുന്നില്ല പത്തരയുടെ വണ്ടിക്ക് അവൾ അവിടെ എത്തും ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതെ താമസത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം അമ്മാവും വിഷമിക്കണ്ട പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടതൊക്കെ നീ അവിടെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അമ്മായിയോട് അന്വേഷണം പറയണം അമ്മയോടും ഇല്ല വേറൊന്നുമില്ല ആ സ്വാമിക്കറിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ബോംബെയിൽ ഓബ്രോ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സായ് വന്ന് റൂം എടുത്ത് സായ്വ് ഒരു ചായ ഓർഡർ ചെയ്ത് റൂം പോയി ചായ കൊണ്ടു കൊടുത്തു സായ്വ് കുറച്ച് ചായ കുടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ തുപ്പ ഈ പയ്യന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ചായ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണല്ലേ ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു പാസിംഗ് റൂമിന്റെ പുറത്തുകൂടെ സായ്വ് എന്നെ കണ്ട് ഹലോ മിസ്റ്റർ കുട്ടിന്ന് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ താജ് ഹോട്ടലിനുള്ള പരിചയമാണേ എന്നോട് ഈ ചായന്റെ വിവരം പറഞ്ഞു ഉടനെ ചെന്ന് കിച്ചണിൽ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഇത് കുടിച്ചിട്ട് സായ്വ് എനിക്ക് കൈ എന്നിട്ട് പറയാ ഹലോ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈൻ തന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാണോ തന്നെ എവിടെ അന്വേഷിച്ചു വാട്ട് ഇസ് എ മാറ്റർ തനിക്ക് പഞ്ചാമൃതം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്ത് പഞ്ചാമൃതം എന്തിന് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്നും അല്ല പണിക്കൊണ്ടെന്ന് ഈ മാതിരി ചീപ്പ് കേസ് ചെയ്ത് വരരുത് ആനക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കാ ചേനക്കാരോ അങ്ങനെ ഈ സാമിക്കറിയാ പിന്നെന്താ എന്താ വിശേഷം വകയിൽ ഒരു ബന്ധുവിനാ ബന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഫാദറായിട്ട് വരും വകയിൽ ഒരു ഫാദറോ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനോ ഞാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബാ അകത്തിരിക്കാം ഇവിടെ ഫാനില്ല അകത്തുണ്ടേ ബാ അകത്തിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നാളിന് ദോഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ദോഷം ഇല്ല ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും അയച്ചിട്ട് വരാം നല്ലയാളാ ഞാൻ കരുതി ഈ വഴിയൊക്കെ അങ്ങ് മറന്ന് കാണുമെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പഴനി പോയിരുന്നു കമലുവിന് പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൊട്ടു തരട്ടെ എന്തായത് ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അതെന്താ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ അതല്ല ഒരു കോളേജ് ഉടനെ പോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതെന്താ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അങ്ങനെയാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലയോ തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസമല്ലേ ഏഴര മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ രാഘവാലം അല്ലയോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല ആണോ പഞ്ചാമൃതം വിശ്വാസം നാളെ കാണാം കമലു രാഹുവാലം ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഏതാണെന്ന് നോക്ക് അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നോക്കാം
സ്വാമി എന്താ പ്രേമലേഖനം ഇല്ലതാണോ വൃത്തിയുടെ പറയില്ലേ മാത്യു അത് പോട്ടെ സ്വാമി കൈകൂട് എഴുന്ന കൈ എങ്ങനെ കൈകൂട് സ്വാമി കാലക്കി എന്തോന്നാ പഞ്ചാമൃതം ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ആ പാവ ഒരു പൂജ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരരേന്നത്തെ പോലെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി അവൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കമലു ഞാൻ ആ പഞ്ചാമൃതം അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു പഞ്ഞി പോലുള്ള അവളുടെ കരങ്ങൾ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സ്വാമി ഇത് കണ്ടോ എന്തോന്നാ രോമാഞ്ചം എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കുങ്കുമക്കുറി അവളുടെ നെറ്റിയിലിട്ട് കൊടുത്തു അവളുടെ മേലാകെ കുളിര് കോരിയത് പോലെ ഒറ്റ നിൽപ്പ യോ മതി മതി എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട ഗുരുവായൂരപ്പ കൃഷ്ണ സമസ്ത അപരാധം പുറക്കണേ അല്ല സ്വാമി ഇനിയുണ്ട് ആരാത് ഒരു വരും എത്രേന്റെ പോളിസിയാ വേണ്ടത് ഞാൻ രാമമൂർത്തി അപ്പുറത്ത് ടൂട്ടോറിയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാണോ പത്താണോ ഞാൻ വന്നത് പോളിസി എടുക്കാനല്ല പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നത് അത് അത് പിന്നെ സാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിനെന്താ ഞാൻ സാർ ക്ഷമിക്കണം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്ത് തെറ്റ് എന്റേതാണ് സോറി ഞാൻ സാറിന്റെ ഭാര്യയെ ഊത്തിന് സംസാരിക്കാം സാറിന് കുടിക്കാൻ എന്താ ചായ എന്തായാലും വിരോധമില്ല ചാരായം വേണോ വേണ്ടല്ലേ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യേ ആ ചരടി പിടിച്ചു നിന്ന് വലിച്ചേ എന്തിനാ പുറത്തുള്ള ഒരു കാണില്ലേ ഓ അത് ശരി എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കൂ ഒരക്കെ വെച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കാണാല്ല ഞാനൊരു പാവം ബ്രാഹ്മണാണ് ബ്രാഹ്മണനെ കൊല്ലാനുണ്ടാ ഞാൻ പുരുഷൻ എപ്പടി ഇരിക്കേ മുൻ പുരുഷൻ എപ്പടി ഇരിക്കേ നല്ല ഇറക്കല്ലേ ചുടു തന്നെ വെച്ചോ ചുടു തന്നെ ഇനി ഒന്നും വേണം കേട്ടോ ചുട്ടുതന്നെയാണ് ദൈവൻ രാമമൂർത്തി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ താമസം നമസ്കാരം പാരൽ കോളേജിൽ നിന്നെ കൂട്ടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏവനും ഒരു മടി ഏയ് മടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കൊറേ നാളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും കരുതി പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ ആ എന്താ ശരിയല്ലേ ആ വണ്ടി കേറ് മുമ്പിലോട്ട് കേറോ സോറി ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച അന്നേരം വണ്ടിക്ക് റിപ്പയറാ നീ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ശരിയാ അശ്വതിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ത് നല്ല സ്വഭാവം ആ കുട്ടി എന്തായാലും അധികം വച്ച് താമസിയാതെ എത്രയും വേഗം നീ ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം എടാ സത്യം പറഞ്ഞ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ പിന്നൊരു ചടങ്ങ് അത് എപ്പോ വേണേലും ആവാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളയുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ അശ്വതി എന്നെ വിട്ടു പോവില്ല എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തുടങ്ങിയല്ലേ എടാ എനിക്കൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മാത്യു നയനാൻ കോശിയെയും അശ്വതിയും തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാലോ നീ എന്തായി പറയുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടിക്കേ ആ 
അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഇന്ന് തിരിച്ചടി കിട്ടിയാലേ അവൻ നന്നാവൂ അതിന് ഞാനിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയ ആള് അശോഭി തന്നെ നീ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അതും സ്വന്തം ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് അവിടെയാണ് നിനക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അശോഭി എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അശോഭി ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എടാ അവൻ എത്ര തലകുത്തി നിന്നാലും അവളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക തോലൂല്ല നമ്മുടെ മാത്യു നാനാൻ കോശിയുടെ മൊട്ടത്തലയിൽ ഒരു ലേശം കളവം പൂശിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും സംഗതി പരമ രഹസ്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ രണ്ടാളും അറിഞ്ഞാൽ മതി വണ്ടി കയറ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ചെയ്തോണം സംഭവം കൊളാക്കിയ ഞാൻ മുങ്ങും നാട്ടുകാർ നിന്നെ കയറി മെയും ആ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊണ്ട് സാറാ മുട്ടായി വയ്ക്കാൻ തകയുമോ ഓഹോ എന്നാ പൊന്നു വലിയാ ഒരു വീക്കേ മച്ചരും അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യോ എൻ്റെ കാൽ പോയേ എൻ്റെ കാലിന് നല്ല സുഖമില്ലേ അയ്യോ എന്റെ കാല് പോയി എന്റെ ആറ്റിയാല അമ്മച്ചിയെ ഈ പങ്കുച്ച് വണ്ടി ഇടിച്ച് എന്റെ കാലൊടിച്ചു അയ്യോ ഞാൻ ഇടിച്ചതല്ല ഇയാൾ എന്റെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടിയതാ കൊച്ചേ ആ പാവത്തിന് ഇടിച്ച് ഇട്ടതും പോരാ നിന്ന് വാചം അടിക്കുന്നു മര്യാദക്കായി അയാൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്ക എന്താ പ്രശ്നം എന്തു പറ്റി ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പാവത്തിന്റെ ദേഹത്ത് വണ്ടി ഇടിച്ചു അയാൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന് വഴിയാ ഞാൻ ഇടിച്ചതല്ല സാറിന് പിന്നെ അറിയാമോ ഇതുവിന്റെ സ്ഥിരം പണിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കളക്ടറിന് മുമ്പിച്ച് എന്റെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിച്ച് അടി അടിക്കണം കെട്ടടിക്കണം മേലാലി പ്രദേശത്തെ കണം കണ്ടുപോയാൽ ഓടറ ഓടറ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി ഇതുവിന്റെ സ്ഥിരം പണിയല്ലേ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മതത്തിച്ചാലും Excuse me. Thanks. It's all right. Enda me, verude ella vanda aranakke paranjittullad. Kannina kayavum gaanikkerudu, pennina sornu. Soap, cheap, kannadi, karimashi, karivala, pottu, kundam, kodachakram. Ini avada vera onnum undayirunnillalle. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ദിവീട്ടനല്ലേ അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേ അത് ഞാനൊരു ജാടക്ക് ചോദിച്ചല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ നീ എന്താ പറയേണ്ടത് അയ്യോ വേണ്ട എന്നൊക്കെയല്ലേ അതല്ല എന്റെ ഒരു ഭംഗി ഒരു മര്യാദ എന്നാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടേ വേണ്ട എന്നാലേ വേണം കാരണം ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിത്തിരി സ്റ്റൈലിലൊക്കെ നടന്നില്ലെങ്കിലേ അതിന്റെ കുറച്ചല്ലേ എനിക്കാ കേറടി പുഴിപ്പല്ലി ദേ രവീട്ടോ കേറണം ഇന്ന് കമലുവിന്റെ ഹൃദയമെടുപ്പുകൾ എന്റെ കാലച്ചകളാണ് ഇന്നവൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വരം കേൾക്കാനും നിഴൽ കാണാനുമാണ് മഴ കാത്തിരിക്കുന്ന വേടാമ്പലിനെ പോലെ അയ്യോ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ പുറക്കണേ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തേറ്റല്ല ഭഗവാനേ എന്താ സ്വാമി കേൾക്കാൻ നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എന്റെ മാത്യു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ബെറ്റിനില്ലെന്ന് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ആ കുടുംബം തകർക്കരുത് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ബെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരൂ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി രാവിലെ മുതൽ വെള്ളം കോരിയിട്ട് അവസാനം കൊടൗട്ട് ഉടക്കുന്ന ഏർപ്പാട് കാടാ ഒന്ന് നിർത്ത് നീ എന്തിനാ പാവത്തിന് വെറുതെ ഇട്ടിറങ്ങി കളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കളിപ്പിക്കുന്നതല്ല സ്വാമി കളിക്കുന്നല്ലേ എന്നാലേ നീ വേറൊരു കളിക്ക് തയ്യാറായിക്കോ എന്തോന്ന് കളി നിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ഒരാഴ്ചയല്ല ഒരു പത്ത് ദിവസം എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുത്തോ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നീ ആളെ കാണിച്ച അവൾ ഇനി ഏത് ഭൂലോക സുന്ദരിയാണെങ്കിലും മാത്യു കഴിഞ്ഞൊടിച്ചാ മതി പിന്നാലെ വരും എങ്കിലേ മോൻ കാലത്തെ റെഡി ആയിക്ക ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി എന്താ സ്വാമി അയ്യോ കൃഷ്ണ വേണ്ട കേട്ടോ എന്താ വണ്ടി നിർത്തിയത് പെണ്ണ് കാണാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടോ നീല സാരിയൻ റോസ് ബ്ലൗസ് ഇട്ട പെൺകുട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം പേര് അശ്വതി നായർ ക്ലാർക്ക് ആണ് ട്രഷറിയിൽ സമീ 
ആ ഈ ഒരു നിറങ്ങട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അയ്യോ വേണ്ട ഒരു ജീവിതം തകർക്കരുത് സ്വാമി ഒരു മാതിരി ത്രില്ലിംഗ് മോമെന്റ് ഇടങ്ങാറ് പറയരുത് ഇന്ന് അവളെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കമലു കട്ട് പോട്ടെ എന്റെ ദേവി സാറ് വിളിച്ചോ ഇല്ല ഞാൻ മൂകാംബിയ ദേവിയാണ് വിളിച്ചത് അയ്യോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ വന്നിട്ടേ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അല്ലേ വേണ്ട ശരിയാവില്ല എന്താണെങ്കിലും പറയൂ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അത് അല്ല അത് ശരിയല്ല എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പറയട്ടെ കമലുവിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെങ്ങനെ പറയണം ഏത് രീതി പറയണം എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണേ ദാ എല്ലാം ഈ ക്യാസറ്റിലുണ്ട് തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ട് കമലു വളരെ ആലോചിച്ച ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാവൂ പ്രിയപ്പെട്ട കമലു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല പലപ്പോഴും നേരിട്ട് പറയണമെന്ന് കരുതിയാണ് പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല കമലു ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാത്തവനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കമലുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്ന എന്റെ ഭാവി വധുവിന്റെ അതേ കണ്ണ് അതേ മൂക്ക് അതേ മുഖം അതേ ഭാവം എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ കമലുവിൽ കണ്ടെത്തി കമലുവിനെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന മോഹം അതെനിക്ക് അടക്കാനാവുന്നില്ല കമലു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാവാൻ കഴിയുമോ കമലു സമ്മതിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ ഞാനാണെന്ന് കരുതും മറിച്ചാണെങ്കിൽ കമലുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ മധുരസ്മരണകളും താലോലിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞോളാം പറയൂ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പൂർണ്ണ സമ്മതം ഞാനും ഇത് പറയാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് എനിക്കിഷ്ടമായി ആ ചിരി ആ പെരുമാറ്റം എല്ലാം നോക്കി നോക്കി കണ്ണു കഴിക്കുമ്പോ ആ സ്വരം ഞാൻ കേൾക്കും ആ കള്ളച്ചിരി ഞാൻ കാണും എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ആ മുഖം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ ആ ഓർമ്മ ഇനി വയ്യ ബാലു നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാം ദൂരെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാനും ബാലുവും നമ്മുടെ മക്കളും മാത്രം പറയൂ ബാലു എന്താണെന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്നും എന്നും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ ദേ ഇത് ഞാൻ സംഭവിച്ചു തരില്ല ഇത് ഏതോ ഒരു ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനുള്ളതല്ലേ എടാ ഞാൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് ഇത്ര ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഇവൻ വല്ല നാടാളികൾക്കും കാശ് കൊടുത്ത് പറയിപ്പിച്ചാണെങ്കിലോ നേരിട്ട് പറയിപ്പിക്കണം അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് സ്വാമിക്ക് വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഏർപ്പാടില് ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എഴുത്തു ഒന്നും ശരിയാവില്ല നേരിട്ട് തെളിയിക്കണം അത് ശരിയാ ഇവൻ ചിലപ്പോ കള്ളെഴുത്ത് എഴുതി കളയും അതെ 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 പിന്നെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ നീ ഒന്ന് സമാനപ്പെട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇതിലും വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം പോരെ അപ്പൊ സ്വാമിക്ക് തൃപ്തിയായല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും തിളങ്ങി മതിയേ അവക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടൊരു കിന്നാരം ചോദിക്കും ഞാൻ വിട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ നീല രാജശേഖരനല്ലേ അല്ല പിന്നെ ഗായത്രി മേനോൻ അല്ല പിന്നെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇനിയും ഓർമ്മയിലുള്ള കുറെ പണങ്ങളുടെ പേര് പറ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാവും കേട്ടോടി ഇന്നാള് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കഷ്ണി ഇതുപോലെ എന്റെ പുറകെ നടന്ന എന്റെ പേര് ചോദിച്ചു നീ വാടി ഓരോരുത്തന്മാര് ഇറങ്ങും ഓരോ അടവുകളും കൊണ്ട് എടാ പവിത്ര എന്റെ ഈ പരിഭാവനമായ നമ്പർ നീ ഇത്ര ചീപ്പാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല തല്ലും ബഹളവും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലേ 
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ശ്രീബാല തിയേറ്ററിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് നേരിൽ കാണാം സംസാരിക്കാം എന്താണെന്ന് മിണ്ടാത്തത് ആ വരാം പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളയിൽ നീല വരെയുള്ള സ്ലാഗ് ഷർട്ടും കറുത്ത പാൻസും ആയിരിക്കും ശരി ഞാൻ ഏത് ഡ്രസ്സാ ഇടേണ്ടത് റോസ്മേരി ഏത് ഡ്രസ് ഇട്ടാലും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ഓക്കെ അല്ല കുറെ നേരമായാലും നിങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു അഹമ്മദ് കുട്ടി എത്ര സുന്ദരനാണെന്ന് അതിനിപ്പോ എന്താ ആലോചിക്കാനിരിക്കണ് അതിന് ആർക്കാ അവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടിച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അത് പറ എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതെങ്കിലും എനിക്ക് സാധിച്ചല്ലോ അതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്താലോ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം വെറുതെ കറങ്ങി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറാ അല്ല ഹിന്ദിയാ ചെ ഹിന്ദി ഒരു ചീപ്പ് ഞാനില്ല എന്നാ അഹമ്മദ് കുട്ടി വരണ്ട അല്ല വരാ ഞാൻ വരാ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പിക്ചറിന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ താനിവിടെ നിന്നോ ഞാനൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് പോ ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും കമാന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് കമാന്ന് രണ്ടക്ഷരല്ലേ താൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് കമാന്ന് വലരുതെന്നല്ലേ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടരുതെന്ന് അത് ശരി ഇല്ല മിണ്ടൂല സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കാപ്പിയും കുടിച്ചിട്ട് ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിട്ട് പോയ പോരെ എന്തായാലും ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പേ വീട്ടിലെത്തണം അതൊക്കെ എത്താ വന്നേ വാരു ജോഡി പൊരുത്തോ ഹലോ അല്ല ഇതെപ്പ നിക്കാ കഴിഞ്ഞ് മോളെ തരണ്ടോന്നെ താനെന്താ ഇവിടെ എന്നെ ഇവളെയും കൂടി ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം ആ അച്ചായനോട് ഒന്ന് കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചേക്കരുത് അവനാകെ കുളമാക്കി കളയും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ കറുത്ത പാൻസും വെള്ളയിൽ വരെയുള്ള ഷർട്ടും അവൻ തന്നെ കൂടെ മറ്റവനുണ്ട് ഇവൻ എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല എടാ ചാക്കോ ഇന്ന് അവന് മറ്റവന് പതിവില്ലാണ്ട് കുപ്പായൊക്കെ തന്നെ സ്നേഹം കാട്ടുമ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ഇനി ഏ കുട്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് വരക്കണ പ്രശ്നമല്ല ഇതങ്ങളെ ടൗസറും മൂന്നൊക്കെ അയച്ചു തരാം നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാക്കാൻ പോയതാ ഇതിലും ഭേദം പോലീസ് സ്റ്റേഷനായിരുന്നു ഇടി ഇത്രയും കിട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ പൊറങ്കാലം കൊണ്ട് അടിച്ച കറുത്ത തള്ളല്ലേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് അയമ്മ വനിതാ പോലീസ് റിട്ടയർഡ് ആണോ എന്ന് അത് സഹിക്കാം ആ താടി വെച്ച ഭൂതം പോലെ എടുത്തില്ലേ അവനൊരു പിടി പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ കഴുത്തനക്കാമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ഒരു തമാശ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എ
ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി ഗുഡ് ബൈ നമ്മൾ തൊട്ട് പോരുത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ നോട്ട് അച്ച് മീ ഇന്ന് ബോംബായിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഡെയിലി വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിന് എസ്റ്റിറ്റ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് അവിടുത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കിച്ചണിൽ കിടക്കാനായിരിക്കും യോഗം ഇവൻ ഒരുത്തരായതിനൊക്കെ കാരണം ഇവൻ എവിടെങ്കിലും പോയാൽ അടി ഉറപ്പല്ലേ എവിടുന്നും ഒരു പൂച്ചക്കണ്ണി പെണ്ണിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ കിട്ടിയത് കുറെ കണക്കായി പോയി അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിൽക്കാൻ അയച്ചല്ലേ എന്നാൽ ആ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ ഉറപ്പാണ് അടി കിട്ടുമെന്ന് അത് കിട്ടി ചെയ്ത് അയ്യേ അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട ഏ കുട്ടി അകത്ത് പോണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നിന്റെ <laughs> 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 ാണെങ്കിൽ സുന്ദരികളെ കണ്ട ആ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാറേയില്ല അപ്പൊ നേരെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം അവന്റെ ചെപ്പ കുറ്റിക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളെ കൊണ്ട് ചെരുപ്പൂര് തലിക്കും നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടൽ അവനെ ഒതുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പോരെ അശ്വതിയുടെ വീർപ്പൂട്ടലിൽ കണ്ടപ്പോ എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ് പറയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നവും കൊരങ്ങ് കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ അവള് ചൂടാവും പിന്നെ കോശി എങ്ങാണ് പറഞ്ഞാൽ പാര വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചൂടാവും വേണ്ട തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ ഏതായാലും കോശി മുട്ട അടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ആ ും തുള്ളിയാടുമ്പോ മണ്ണിൽ മലർവാ 
ஆடிலும் மதுவிது வேலா എനിക്ക് കൊല്ലം വരെ ഒരു കേസിന്റെ കാര്യമായിട്ട് വരേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ നിന്നെ അശ്വതി ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് പോകാലോ എന്ന് കരുതി ആ നീ എന്ത് എത്ര വൈകിയത് വണ്ടി വഴിക്ക് വെച്ച് കേടായി വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നിരിക്ക അമ്മാവൻ ഞാൻ ഈ പെട്ടി എന്ന് വെച്ചാ സർ 
സംഗതിയാ കുഴഞ്ഞല്ലോ സ്വാമി എന്താ ആ മാത്യു എങ്ങാനും കയറി വരുമ്പോ ഇങ്ങേ രശ്വതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി ആകെ കുളവാവും ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു വഴി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം താനും കൂടി ചെല്ല് യാത്രയെ കഴിഞ്ഞ് വന്നോണ്ട് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവൂലേ എനിക്കൊരു ക്ഷീണം ഇല്ല ഇതാരുടെ കിടന്ന് അമർന്നത് പോത്ത് അമർന്ന മാതിരി പിന്നെ ആരെ മരിച്ച് കേറ്റിയാ ഇതാ പിന്നെ അമർന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവനാ നിന്റെ അമ്മാവൻ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മാവൻ മൂപ്പര് രണ്ടെണ്ണം വീശേച്ച് കിടക്ക എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പാടി കുളവാക്കും നീ ലൈറ്റ് ആണ് സഹിച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നിന്റെ ഒരു കാര്യം അമ്മാവനെയൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി എന്റെ ഡബിൾ കോട്ട് ഇല്ലാതാക്കും ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ എ സി കോച്ച് റെസ്റ്റോറന്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു ഈച്ച രവിയുടെ അമ്മാവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ എവിടെ വെളുപ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി സിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോ ചിങ്ങത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം നടന്നു ശരി നാട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തോളാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ല അശ്വതിയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരുത്തൻ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ കാര്യം വേണ്ടമ്മ ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ അയാളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഇവനെ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവത്തില്ല സാറേ ഇയാൾ കൂടി ഇരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുക ഇല്ലേ ഓടപ്പട്ടി അതങ്ങ് പാര അത് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം താനേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കമലു ഒരാളുടെ മാതിരി ഒമ്പത് ആള് ലോകത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ മോഹൻലാലിന്റെ പോലെ മദൻലാലിന് ഒരാളില്ലേ ബാക്കി എട്ടം രണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് അപ്പടിയാ നിനക്ക് വേണ ഒരെണ്ണത്തിന് എന്നാ വാ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പുറത്തുണ്ട് വാ എന്റെ കൂടെ നീ എന്താ ഇവിടെ നീ എന്താ ഇവിടെ അതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ വരുന്ന എന്തിനാ എന്നാ അതിനെ ഞാനും വന്നു എന്തായി ഞാൻ എസ് ഐക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു അയാൾ ഉടനെ ഇവിടെ എത്തും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോളാൻ എസ് ഐ പറഞ്ഞു അതിന് എസ് ഐക്ക് ആളെ അറിയാമോ അതൊക്കെ ഞാൻ അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആളുകളെ അറിയിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട വേണ്ടതൊക്കെ അയാൾ ചെയ്തോളും എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് വട്ടാണ് എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത് എനിക്കും തോന്നി അവർ എന്നോട് ചോദിക്ക മാത്യു ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അല്ലേ അത്രയല്ലേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അബ്ദുൾ ഗഫൂർ അല്ലേ പാവല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ വിധി ഇന്നലെ വരുവെന്നോർത്ത് കാത്തിരുന്നു ഒരുപാട് പറയാ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തോ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ എനിക്കും അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റോറന്റ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒരാളിനെ കണ്ടു കൂടെ ഒരു പെണ്ണും ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ പേര് മാത്യു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത് ഒരേ രൂപത്തിൽ ഒമ്പത് പേരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലോ ശരിയാണോ പിന്നെ ആ ക്യാസറ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യമായിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്താന്നും പറയാത്തെ പറയുന്നേ പിന്നെ കമലു കമലുവിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഈ ക്യാസറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ കമലുവിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്ക
ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്റെ കൂട്ടുകാർ വരാൻ സമയമായി അവര് കമലുവിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ചെല്ല് അയ്യോ അമ്മാര് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ റോസ്മേരി മാത്യുവിന്റെ താമസ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടുകളയെന്ന് കരുതി നന്നായി ഞാനും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കായിരുന്നു ഇതാരുടെ ചെരുപ്പ അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കാമുവും കൂടെ ഒളിച്ചോടി വന്നിരിക്ക ആ പെണ്ണിന്റെ ചെരുപ്പാ ഒളിച്ചോടി വന്നോ ആ അവർക്ക് ഇവിടെ പോവാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഏതായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുകളെ അയ്യോ വേണ്ട അതെന്താ അത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയാ എന്തോ എന്നെ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എനിക്കും അറിയാം ഏ ഒന്നുമില്ല അവര് പിന്നെ അവര് പിന്നെ ഹാനിമോൺ ആഘോഷിക്ക ഈ സമയത്ത് നമ്മളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ശരി നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ ആഘോഷം സിംഗപ്പൂരിലായിരിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും വല്യമ്മച്ച് പറയാറുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാര് കരം പിരിക്കാൻ വന്ന കൊടുത്തു വിട്ട് കൂട്ടുകാര് വരാൻ സമയമായി അപ്പൊ പൊയ്ക്കോ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും വരണേ പോട്ടെ വരാ പ്രിയപ്പെട്ട കമലു ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഞാൻ ബാല സുബ്രഹ്മണ്യമല്ല മാത്യു നൈനാൻ കോശിയാണ് കോശി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ മുഖം കൂടി അണിഞ്ഞത് കമലുവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പണ്ട് എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ കമലുവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കുക പൊറുക്കുക ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കരുതുക വേദനിപ്പിച്ചതിന് മാപ്പ് കമലു കമലു എനിക്കെല്ലാം പുരിഞ്ഞു പോയിച്ചു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പ്രായ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെടുപ്പിച്ചതും എന്റെ മുടി കറുപ്പിച്ചു പ്രായം കുറപ്പിച്ചതും നിനക്ക് എന്നെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അല്ലേ എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി നിനക്കൊരു പുതിയ കല്യാണം വേണോ പറയടി ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേൾക്കണം നടന്നു കാണുന്ന എന്റെ കാലിന്റെ മുട്ട് വരെ തേഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണം വരെ നിശ്ചയിച്ചത് അതിനെന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളോ എന്ന് കേട്ടൂടെ എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം സഹോദരിമാരെ ചേട്ടന്മാരെ എല്ലാരും ഒന്ന് വന്നേ ഹലോ എല്ലാരും ഒന്ന് വന്നേ തീരുമാനം എടുക്കണം ഒന്ന് വന്നേ എപ്പ നോക്കിയാലും ഒരു തമാശ ഇവിടെ തന്നോട് ഞാൻ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞോന്നറിയോ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെയിലല്ലേ നമുക്ക് അപ്പുറത്തിരിക്കാം അയ്യോ സാരമില്ല ഈ നട്ടുച്ചയും നമുക്ക് പോന്നില്ല വാക്കാം വെയില് സ്കിന്നിന് നല്ലതല്ലേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയതാ ആരുമില്ല കൊറേ നാളായില്ലേ നമ്മൾ ഈ കറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാ മതിയോ ഞാൻ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനും മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് സുന്ദരനും സൽസ്വഭാവയും നിഷ്കളങ്കനുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേര് മാത്യു നയൻ ആൻഡ് കോശി എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരിക്കലും എതിരി നിൽക്കാത്ത എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഇതിനും എതിരി നിൽക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ മാത്യു നയൻ ആൻഡ് കോശിയെ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്നാലേ നമ്മൾ രണ്ടും രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും മുമ്പിൽ കൂടി പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ മാത്യുവിന് ധൈര്യമില്ലേ പിന്നെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറയുക റോസ്മേരി ഹരം പിടിച്ചു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ചെടി വന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതെങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പറയാം തൽക്കാലം നിനക്കൊരു ഇളവ് തരുന്നെന്ന് കരുതിയാ മതി എന്നാലേ ഞാൻ യാതൊരു കൺസെഷനും അനുവദിക്കത്തില്ല ഇന്ന് തീയതി പതിനാലാണെന്ന് അറിയാലോ അറിയാം അറിയാം എടാ അവളെ കൊണ്ടും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും നീ നോയിക്കും എടാ മാത്യു നയൻ ആൻഡ് കോശി നീ അശ്വതിയുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകൂത്തും നീ എങ്ങനെ കാശ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി അല്ലല്ലോ എന്താടാ റോസ്മേരിയായിട്ട് മാനസികമായി വല്ല ഏ അത് കുട്ടി ആമദൂട്ടി ഡോ കുട്ടി ഈ പണ്ടാരം ഇത് കാലത്ത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക ആ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല അമ്മയ്ക്ക് അയക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന നൂറ്റമ്പത് റുപ്പിയും എന്റെ ഭാഷാ സഹായം ഇവന്റെ ഒറ്റയാളാണ് ഇത് എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ കുരിശ് എടുത്ത് എന്റെ പടലിക്ക് വെച്ചോ നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്റെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് പോയ പെട്ടിയിലാണല്ലോ പല വെമ്പിള്ളേരെ ആയിരിക്കും ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ ഒന്നും പോയില്ല ഇനി അവൻ എവിടെ പോയി തപ്പാൻ ഹലോ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആരുമില്ലെന്ന് ആ എല്ലാരും ഒന്ന് വിളിച്ചേ എന്താ അശോധി വരുമ്പോ പറയാം കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ അശോധി വിളിക്ക് എന്നിട്ട് പറയാം മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശല്യം ചെയ്യാൻ ശല്യമോ ഇതെന്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് എന്താ കുട്ടി ഇത് ചേച്ചി ഞാൻ പറയാം സഹോദരിമാരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം ഈ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നടന്നു കിടന്ന് ഞാൻ മടുത്തു ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാത്തവനാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ദുഷ്ടന്മാരായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാമോ എന്ന് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ദുഷ്ടന്മാർ എന്നെ ഒരു പന്തായത്തിൽ കുടുക്കി എന്താണെന്ന് അറിയോ പന്തായം തലമൊട്ടയടിക്കുക മുഴുവനായിട്ടല്ല ദേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പകുതി പകുതി മീശയെടുത്ത് ഒരു മാസം ഈ പകുതി മൊട്ടയും പകുതി മീശയും വെച്ച് ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ തേരാ പേരാ നടക്കണം സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്കും മനസാക്ഷിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും വിളിക്ക് അവരും കൂടി അറിയട്ടെ എന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് ഉത്തരവാദികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് താൻ തലമുട്ടി അടിക്കോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അയക്കോ എനിക്കെന്താ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു സത്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം പന്തയത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ജീവനായിരിക്കും എന്റെ സഹോദരിയുടെ ജീവൻ അവൾ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് ആ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം സഹോദരി നാളെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഞാൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് 
അശ്വതിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരത് വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് രൂപ കിട്ടും സഹോദരിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ഞാൻ കാരണം കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു വാക്ക് ഒരേ ഒരു വാക്ക് പ്ലീസ് കുട്ടി ഒന്ന് മൂളിയാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്റെ സഹോദരിയുടെ ജീവനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ജീവിതങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ തൂങ്ങിച്ചാവും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെക്കും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ വരും ഞാനും എന്റെ സഹോദരിയും ജീവിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അശ്വതി തീരുമാനിക്കും അയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോദരിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എന്തോ എനിക്ക് ഓർത്തിട്ട് കഷ്ടം തോന്നുന്നു നീ മനസ്സ് വെച്ച ഒരു വാക്കല്ലേ അശ്വതി നീ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ രവിയേട്ടനെ വിവരം അറിയിച്ചാലോ എന്തായി തീരുമാനം ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ നാളെ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തു നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ മ്യൂസിയം പാർക്കിൽ കാത്തു നിൽക്കും കൂടെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാമി നാളെ വൈകിട്ട് തന്നെ ബാർബർ റോഡ് ഇങ്ങനെ എത്താൻ പറയണം തല ഒരു വശം മൊട്ടയടിച്ച് ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുന്നിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന നാളെ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ തന്നെ മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച് അവളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ ഓ പവിത്ര കാലത്ത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കോ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അവളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മ്യൂസിയം പാർക്കിൽ എത്തും ാണ് എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരി രക്ഷിച്ച സഹോദരിയോട് ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അശ്വതി സോറി നെക്സ്റ്റ് 
तो ही मिली सॉरी Congratulations. Me Jaitra, total nyanim. Nenek padina air nuwe ke pagaram, iru bodina air nuwe antarim. Enda jiwa dan reti chen. नाटक मणमचंद अशोधी भार्य <laughs> अश्वदे या अश्वदी मरीक्ष 
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവും തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറും ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല അശ്വതി വരണം എന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളെ എനിക്ക് വേണ്ട അശ്വതി പ്ലീസ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രവീട്ടിനോട് പറയണം അശ്വതി കാണാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും അശ്വതി നാട്ടിലേക്ക് പോയി എപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാൻ വരട്ടെ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും സമയം ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനൊന്നും വെച്ചില്ല നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചു പവി എന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വിവാഹം ആരുമായിട്ട് പവിത്ര തമാശയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും റോസ്മേരിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഈ കളിതമാശയ്ക്ക് ഒരർത്ഥമുണ്ടാവണം അത് ഇത്ര പെട്ടെന്നാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഒരുപക്ഷെ എന്റെ വിവാഹം നടന്നാൽ രവിയുടെ സംശയം മാറും അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുമെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ മത്യു ഞായറാഴ്ച എന്റെ കല്യാണമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം രവി എവിടെ രവി രാവിലെ പുറത്തു പോയതാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി രവിയെയും അശ്വതിയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവരോടും കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറയണം ഞാൻ വരട്ടെ സമി എങ്ങനെയെങ്കിലും രവി ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എടാ നീ ഒരുത്തം കാരണം എന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു നിനക്ക് തൃപ്തിയായില്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവള് പോയി എന്നും കളഞ്ഞിട്ട് പോയി നീ ഒരുത്തം കാരണം അവളുടെ മനസ്സ് മാറിയത് ചേട്ടാ ഞാൻ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനാടാ നീ ഓർത്തോ ഞാൻ ശപിച്ചാൽ നീ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കില്ല രവി 
ദേവിയേട്ടം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തെറ്റുപറ്റി പോയി ക്ഷമിക്കൂ നോക്കിയല്ലേ അശ്വതി ഞാൻ പറയുന്നത് ദേവിയേട്ടം പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിച്ചത് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളെ എനിക്കും വേണ്ട എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ദേവിയേട്ടന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ല വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അശ്വതി പിന്നെ സ്നേഹ കൂടുതലും ഉണ്ടാവും ഭാര്യാവം പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ പന്തയത്തിൽ വയ്ക്കാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനും കഴിയില്ല രവിയേട്ടൻ ഇത്ര ചീപ്പാണെന്ന് ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ചിന്താഗതിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞത് നന്നായി അശ്വതി കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തർക്കിക്കാനും തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനും രവിയേട്ടം എടുക്കാനാണ് അന്നൊന്നും നിങ്ങളുടെ മുഖം മൂടി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല അശ്വതി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ രവിയേട്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരില്ല രവിയേട്ടം മറ്റൊരു പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു കടങ്കഥയായി കരുതിയ അശ്വതി ഞാൻ അമ്മാവാ അശ്വതി പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ അമ്മ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അവള് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെറ്റ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവളെ ചക്ക മാങ്ങ പറ്റിയാണോ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടി പുറത്താക്കാത്തത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മാവനായി പോയതുകൊണ്ട് അമ്മാവാ അമ്മാവാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി അശ്വതിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ പടിയും കൂടി കിടന്നു പോരുത് ഈ ഇടവകയില് വെള്ളന്നൂർ എബ്രഹാം ജോർജിന്റെ മകൾ ഈ റോസ്മേരി ജോർജിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ തിരുവല്ല വാഴപ്പള്ളി ഇടവകയില് പേനിക്കാട്ട് നൈനാൻ കോശി മകൻ മാത്യു നൈനാൻ കോശി എന്നതിനക്ക് സമ്മതമാണോ സമ്മതമാണ് തിരുവല്ല വാഴപ്പള്ളി ഇടവകയിലെ പേരിക്കാട് നൈനാൻ കോശി മകൻ ഈ മാത്യു നൈനാൻ കോശിയെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ വെള്ളന്നൂർ എബ്രഹാം ജോർജിന്റെ മകളായ റോസ്മേരി ജോർജ് എന്ന നിനക്ക് സമ്മതമാണോ സമ്മതമല്ല കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി സ്നേഹം നടിച്ച് എത്ര പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ലേ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം നിങ്ങൾ കാരണം തകർന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തിന് കെട്ടാൻ ഞാൻ കഴുത്ത് നീട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ അതെ ഇവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണീര് ഒടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഒരു കുടുംബം തകർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒന്നും ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതല്ല എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാ എവിടെയൊക്കെയോ എന്റെ ചുവടുകൾ പഴച്ചുപോയി റോസ്മേരി മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ള തെറ്റല്ല ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഉള്ളു തുറന്ന് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് റോസ്മേരിയെ മാത്രമാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ആരും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ആരും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് തോമസ് തങ്കച്ച അല്ല 
എല്ലാരും ഞാൻ മൂർത്തി മാത്യുവിന്റെ സുഹൃത്താണ് പിന്നെ റോസ്മേരി ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കണം മാത്യുവിന് ഇത്ര ക്രൂരമായ ശിക്ഷ നൽകണോ മാത്യു പാവാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അഹമ്മതി പാടില്ല നീ എന്ത് ഭാവിച്ച അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നിന്നോട് ചെറുപ്പക്കാരാകുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിന്റെ വല്യപ്പനുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം എന്നെ കെട്ടിയെടുത്തത് അറിയാമോ നിനക്ക് എടീ ഇത് പിള്ളേര് കളിയല്ല ഇനി എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നീ തീരുമാനിച്ചു നീ എന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വരില്ലെന്ന് കരുതിയ നീ പറയാറുള്ള സത്യമാണെന്ന് ഇന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എത്രയോ പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ തള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്നൊരു പെണ്ണ് എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലായത് റോസ്മേരിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും നീ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ അത് ഇത്തരത്തിലാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഒരു കണക്കിന് ഞാനിതിനെല്ലാം അർഹനാണ് പക്ഷെ രവി അശ്വതി പാവമാണ് നീ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം അതിനി ഉണ്ടാവില്ല രവി ഞാൻ പറയുന്നത് എടാ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കുട്ടിക്കാലത്തെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അശ്വതി അശ്വതി എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു നീ വാ പബ്ലിക് റോഡാണ് ബെഡ്റൂം അല്ല മതിയടാ വന്ന് വണ്ടി കയറ് മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ തരാം പറ്റുണ്ടോ 
അയ്യോ ഗുരുവായൂരപ്പ റോസ്മേരി കാറിലുണ്ട് 